ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡി ഫേസ് ഡിസൈൻ ഫേസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫൈനൽ ഔട്ട്കത്തിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് ഓൺ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മുടെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട് ഫൈനൽ എന്താണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി process and then no cup process is a set of steps that are to be followed to create a product അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളെയും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു മൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ദൻ ഓ രണ്ടിൻ്റെയും ഫോക്കസിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോക്കസ് ഈസ് ഓൺ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഔട്ട്കം എന്തെന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അതിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്ന അങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്ലാനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും പ്രോസസ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ബി ഇൻ ദ ഷോർട്ട് ടൈം അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അവിടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഔട്ട്കത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഫോക്കസും അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ആണ് അതായത് സ്റ്റഡി ഫീസിന് വേണ്ടി കുറേ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ഥലത്തുണ്ട് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീൽഡുണ്ട് ഓപ്പറേഷണൽ അതായത് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ശേഷം മെയിൻ്റനൻസ് അത് ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ലോങ് ടൈം പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് പ്രോസസ്സ് ലൈഫ് സൈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് മെയിൻ ഗോൾ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മെയിൻ ഗോൾ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവേഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി കറക്റ്റ് കസ്റ്റമർ പറയുന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം അയാൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അയാൾക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് മെയിൻ ഗോൾ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഗോൾ ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അടുത്ത് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പ്രൊജക്ട് മാനേജേഴ്സ് ഹാവ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് മെട്രിസസ് അതായത് മെട്രിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോമൺലി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ടു മെഷർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റ
process matrix process എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും മെഷർ ചെയ്യുക അതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് പ്രോസസ് മെട്രിസസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊജക്റ്റ് മെട്രിസസ് ആണ് ദ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊജക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂള് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതുപോലെ എസ്റ്റിമേഷൻ അതായത് എത്രത്തോളം റിസോഴ്സുകൾ വേണം അത് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് ആവാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവാം അപ്പോൾ അത്തരം റിസോഴ്സുകൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണോ യൂസ് ചെയ്തത് അത്രയും തന്നെ വേണ്ടി വന്നോ റിസോഴ്സസ് അതുപോലെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് മെട്രിസസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് മെട്രിസസ് മെട്രിസസ് ആണ് സോറി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്കം ഫൈനൽ ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുക അതിന് വന്ന കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ടൈം ടു മാർക്കറ്റ് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഫൈനൽ ഔട്ട്കം മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചത് ഇതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെട്രിസസ് അടുത്തത് ഓർഗനൈസേഷണൽ മെട്രിസസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എക്കണോമി എംപ്ലോയിയുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക സാലറി ഹൈക്കുകൾ ഇതെല്ലാം ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും അതിനെ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ മെട്രിസസ് ദെൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെട്രിസസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക കോഡിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അതുപോലെ കസ്റ്റമറുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എംപ്ലോയിയുടെ അല്ല കസ്റ്റമറുടെ അയാളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് മീറ്റ് ചെയ്തോ അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെട്രിസസ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊസസ് മെട്രിസസ് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു